வணக்கம் மாணவர்களே கொரோனா வகுப்பு இயற்பியல் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வார்னிங் பார்த்துருந்தோம் அதுதானே ஸோ அதுக்கப்புறம் மிட் டம் டெஸ்ட் வந்துச்சு அதுக்காண்டி ஒரு ஃபைவ் மார்க் பார்த்தோம் எட்டாவது யூனிட்ல ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நவம்பர் சிலபஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் சிலபஸ் படி என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற எலக்ட்ரானிக் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் அந்த யூனிட் தான் நமக்கு வந்து நவம்பர்ல இருக்கும் ஸோ நமக்கு நவம்பர் எண்டிங் வரதுனால இந்த யூனிட் எடுப்போம் ஏன்னா இல்லை நீ ஏழு விட்ட ஃபைவ் மார்க் இருக்கு ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படின்னு நிலன்னு ஸ்டார்ட் பண்றேன் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரானியல் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ கேட்டா சார் சார்ட்டா எல்லாம் சொல்லிடும் ஆமா சார் எல்லாத்துலயும் இருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன நம்மளோட டேட்டு லைஃப்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லாத இதே கிடையாது தானே நம்மளோட மொபைல் போன்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நம்ம பாக்குற டிவி கம்ப்யூட்டர்ஸ் மியூசிக் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு தனியாவே ஒரு உலகத்து தனி பிரிவு எல்லாம் கிடையாது நம்மட்ட டேட்டு லைஃப்ல இருக்கு ஸோ அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த டாபிக் திண்மங்களில் ஆற்றல் பட்டை வடைப்படம் பட்டை படம் அப்படிங்கிற எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரான் உடையோட பரிமாண பரிணாம வளர்ச்சியை பத்தி பார்ப்போம் சரியா அதாவது எப்படி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இத்தனை காலமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எவாலியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்ப்போம் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிகேன் வித் இன்ஸ் ஆஃப் பேக்கும் டயோட் பேக்கும் டயோட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வெற்றியோட டயோட் இதுதான் ஆரம்ப காலத்துல இப்ப இதை யூஸ் பண்ற கிடையாது ஆரம்ப கட்டத்துல இதுதான் வெற்றில டயோட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இத யார் கண்டுபிடிச்சா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல ஜே ஏ பிளம்மிங் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சார் சரியா சோ எலக்ட்ரானிகளோட வரலாறு பாத்தீங்கன்னா இவர் கண்டுபிடிச்ச வெற்றில டயோட இதோட கண்டுபிடிப்புல இருந்து அப்படி தொடக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் இது தொடர்ச்சியா மின் சைக்கிள்களை கண்டுபிடித்த டி டி பாரஸ்ட் என்பவர் வெற்றில டிரையோடுகளை வடிவமைத்தார் இது டையோடு டைனா ரெண்டு சரியா ட்ரையோடு வெற்றில ட்ரையோடு சரியா வெற்றில ட்ரையோடு இத வந்து யார் கண்டுபிடிச்சார் லீ டி ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதாவது டேரக்டா உள்ள போயிட்டு டேரக்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எனர்ஜி பெண்ட் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியணும் எப்படி அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து காலமாக அப்படியே மாறிட்டே வந்துச்சது சரியா ஓகே ஸோ லீ டி பாரஸ்ட் டு கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவர் என்ன கிடைச்சிருந்தா பேக்கும் ட்ரையோடு இப்போ டயோடு அப்படின்னா ரெண்டு தான் சொல்லிட்டோம்னா ரெண்டு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அவுட் கேத்தோடு அதுதான் டயோடு நீங்க எல்லாமே அந்த அந்த பார்ட்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆன் அவுட் கேத்தோடு ட்ரையோடு அப்படிங்கும் போது கிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சேரும் பட் நம்ம அது எண்கத்தா உள்ள போனா ஜஸ்ட் விட்ரிய டயோடு ட்ரையோடு இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பைபோலார் சங்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒரு கண்டுபிடிப்பே வந்துச்சு அதாவது தமிழ பாத்தீங்கன்னா இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டர் அப்படிம்பாங்க இந்த வார்த்தை டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க இப்போ எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா எல்லா டிவைஸ்ல டிரான்சிஸ்டர் தான் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுல பர்டின் பிரைடன் அப்புறம் ஷாப்பி இந்த மூணு பேரும் கண்டுபிடிச்சாங்க இத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் ஒரு பயங்கரமான ஸ்பீடு வந்துச்சு ஏன்னா டிரான்சிஸ்டர் ஏன் சார் அது நான் சொல்றேன் இங்கிலீஷ் இதை சொல்லிட்டு அதை சொல்றேன் இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஏரா பிகேன் வித் இன்வென்ஷன் ஆஃப் பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் சரியா சோ இன்வென்ஷன் யார் பண்ணா அது பாத்தீங்கன்னா பர்டின் அண்ட் பிராடின் அண்ட் ஷாக்லி அப்படிங்கிறது சரியா ஓகே சோ இதுக்காண்டி அவங்க நோபு பிரைஸ் வாங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இப்போ வேக்கும் டியூப்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்றது ஆனோடு கேத்தோடு இருக்கா அதுல வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து பொதுவா ஏன்னா அந்த டாபிக் அடைக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரானிகளுடைய மூவ்மெண்ட் அதனால எலக்ட்ரானிக்ல வந்து ஒரு ஆட்டம் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் தான் அங்கே சுத்திட்டு இருக்கும் சோ அதனால நமக்கு யூஸ் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷன்ல நீங்க எலக்ட்ரானா கொண்டு போனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு டிவைஸ் எல்லாம் நம்ம மேனுபேக்சர் பண்ண முடியும் அதுதான் சோ அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க வேக்கூம் யூஸ் பண்ணாங்க வேக்கூம் டியூப்ல என்ன பண்ணா எலக்ட்ரானிக்ல அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டேரக்ஷன் போவோம் அதனால வேக்கூம் வந்து அந்த வேக்கூம் டியூப் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் யூஸ் ஆகும் அதனால அந்த டியூப் பேரே வேக்கூம் டியூப் ஆக்சுவ
எங்க நான் சொல்லிட்டு வேக்கம் டியூப்ல இது நம்ம புக்ல இருக்காது நம்மளோட செயற்பட்டு புக்ல ஆனா நீங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் சரியா சோ வேக்கம் டியூப்ல என்ன ஆகும் கேத்தோடு ஆனோடு அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த டிவைசஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வால்ப்ஸ் அப்படிமா ஓகேவா வால்ப்ஸ் இங்கிலீஷ்ல வந்து வால்ப்ஸ் தமிழ் வந்து வால்வுகள் அப்படி ஓகேவா இப்படி சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இதுல ஒரு பிரச்சனை என்ன வேக்கியூம் டீப்ல அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் இருக்கும் பட் என்ன பிரச்சனைனா இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்புறம் அது கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய பவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகும் அப்ப அப்ராக்சிமேட் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஆப்ரேட் ஆகும் இதெல்லாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப குறைவான வாழ்நாள் தான் நம்மளுக்கு எல்லா எல்லா டிவிஷனும் வாழ்நாள் இப்ப நம்ம ஆண்ட்ராய்டு போகணுமா சொல்லுவாங்க ஆமா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படிமா நீங்க ஒரு நாலு வருஷம் இந்த மாதிரி சொல்றோம்னா அதுல இருந்து ஒரு லைஃப் டைம் தான் சோ அந்த எலக்ட்ரானிக் வேக்கூம் டியூ டியூ வாசி பண்றக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் லைஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு லோ லைஃப் டைம் அண்ட் லோ ரியலிட்டி அந்த அளவுக்கு அது நமக்கு தன்மையா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா அப்படி இல்லை இதுதான் யாரு வேக்கூம் டியூ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம டிரான்சிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் சோ இந்த டிரான்சிஸ கண்டுபிடிக்கிறதுனால என்ன நடந்துச்சு இப்ப ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் அப்படிங்கிற அந்த டிரான்சிஸ்டர் தமிழ் இதுதான் இது இது இதால என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு ரூம் ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய டிவைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிவைஸா மாறுச்சு அது வந்து டிரான்சிஸ்டர் வந்து நல்லா நீங்களே சில வீடியோல சில போடவும் பார்த்துப்பீங்க அந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பிளஸ் மூணு ஆறு போடுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணும் ஒரு ஒயரம் மாட்டணும் ஒரு இதா டைப் பண்ணணும் அப்புறம் இன்னொன்னு இதுல கொடுக்கணும் அது ஆறுன்னு காமிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிரும் அது அந்த கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பாத்துப்பீங்க பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்துப்பீங்க அடுத்தனா ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது அது நான் ஒரு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு பெருசா வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து லேப்டாப் வந்து இப்ப கை அளவுல சின்ன சின்ன அளவுல கொண்டாடுறாங்க சோ இதெல்லாம் எவாலுவேஷன் இந்த மாதிரி நடக்கு சோ இது நீங்க இந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் எதிர்காலத்துல சூப்பர் கண்டக்டர் அதெல்லாம் நல்ல ஒரு பெரிய ஃபீல்டு சோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க அப்ப ட்ரான் அந்த இதெல்லாம் நீங்க வருஷக்கே யோசிக்கணும் ஓகே இப்ப எல்லாம் மாறி இருக்கு இப்பெல்லாம் மாறி இருக்கு யார் யார் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிருக்காங்க அதை எப்படி எப்படி கொண்டுருக்காங்க ஐசி அப்படிங்கிற இந்த கிரேட் சர்க்கியூட்டோடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கலாம் யோசிக்கணும் ஓகேவா சோ இதுதான் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல போகக்கூடிய ஒரு ஆரம்ப தகவல்கள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது போக நிறைய போட்டி இருக்கு நெட்லயும் சரி மத்த புக்ஸ்லயும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஐசி அப்படிங்கிற இன்டெக்ரேட் சர்க்கியூட் அதாவது தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா தொகுப்பு சுற்றுகள் ஒன்னு ஏன் இந்த நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன சர்க்கியூட் மாதிரி இருக்கும் இதுன்னா இதுலயே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் எல்லாம் எல்லாமே சின்ன சின்ன ஏன் ஒரு ஆளத்துல ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் லைக் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ரெசிஸ்டர் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை ஐசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் சுற்றுல ஏகப்பட்ட தான் அப்படி சின்ன சின்னதா வச்சிருக்கேன் நம்மளே இப்ப பார்ப்போம் எல்லா செல்போன்ல உள்ள போர்டு இல்ல டிவில உள்ள போர்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போர்டு மாதிரி அந்த போர்டை பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் சின்ன சின்ன சைஸ்ல சோ பல்வேறு விதமான பல்லாயிரக்கணக்கான எலக்ட்ரானிக் கூறுகளை ஒரே படிகத்தில் அமைக்க முடியுது அதுக்கு இந்த ஐசி காரணம் சோ சிறிய அளவாக நடுத்தர அளவாக அதிக அளவாக சோ இந்த ஐசி வந்து வேக்கம் டியூக்கு அந்த டிரான்சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா வேக்கம் டியூக்கு கரெக்டா ஆப்போசிட் அது ரொம்ப ரிலேபிளா இருக்கு நல்ல நம்பகத்தன்மையா இருக்கு நீண்ட நாள் உழைக்குது சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதோடைய ஓல்டேஜ் நம்ம பார்த்தோம் வேக்கம் டியூக்கு ஹண்ட்ரட் ஓல்டு அப்ராக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவான ஓல்டேஜ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால அப்புறம் அப்படியே அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு என்ன பார்க்க போறோம் திண்மங்களில் ஆற்றல் பட்டை படம் அப்படிங்கிறது எழுதுறதுங்களில் ஆற்றல் பட்டை படம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சோ இங்கிலீஷ்ல வந்து எனர்ஜி பேண்ட் பட்டை படம் எனர்ஜி பேண்ட் ஆற்றல் பட்டை பேண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் அதாவது எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட் ஏன் இந்த வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா பொதுவா ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் ஒரே ஒரு ஆட்டத்தை ஒரு தனித்த அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த தனித்த அணுல நீங்க உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க
இதுல நான் சொல்லட்டா ஆட்டம் தி எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஆர் வைட்லி செப்பரேட்டட் அண்ட் ஆர் பேர் அபார்ட் ஃப்ரம் பேர் அபார்ட் அண்ட் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் டிசைடட் பை தி ஆர்பிட் அப்படினு சொல்லிப்பாங்க அது என்னன்னா இந்த ஒரு தனித்த அணுல எலக்ட்ரான் ஆட்டம் மட்டங்கள் அதிக தொலைவில் பிரிச்சு வைக்கப்படுகிறது அண்ட் இந்த எலக்ட்ரானுடைய ஆற்றல் எதை பொறுத்து இருக்குனா அணுக்கரவ அது எந்த இடத்துல சுத்துது அது எந்த வட்டபாதையில சுத்துது அந்த வட்டபாதை தான் அதோட ஆற்றல எலக்ட்ரானுடைய ஆற்றல தீர்மானிக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒன்னாவது ஆற்றல் ஒன்னாவது சுற்று பாதையில சுத்துன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு விதமான எனர்ஜி ரெண்டாவது வட்டப்பாதையில சுற்று ஆர்பிட்னா இங்கிலீஷ் சரியா ரெண்டாவது ஆர்பிட்ல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விதமான மூணாவது வட்டப்பாதை அது மூணாவது ஆர்பிட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு விதமான சோ அந்த எலக்ட்ரான் எந்த வட்டப்பாதையில இருக்கோ அதுக்கு ஏதோ அதோட எனர்ஜி சரியா சரி இது வந்து தனித்த அணுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்ப நம்ம சாலிட்னு எடுக்க போறோம் ஏன்னா திண்மங்கள் தான் பார்க்கணும் அதனால ஏன்னா ஒரு டாபிக் கொடுத்தா அந்த டாபிக் ஏன் அந்த திண்மங்கள் சொல்றாங்க பொதுவா ஆற்றல் கொட்டை வடப்பு சொல்ல மாட்டேங்கிறேன் ஏன் திண்மம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இப்ப ஒரு சாலிட் எடுக்கணும்னு சொல்லலாம் சாலின்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லா ஐட்டம்ஸும் நெருங்கி நெருங்கி இருக்கும் நான் கூட கொஞ்சம் கேப் போட்டுருக்கேன் புரியாது காண்டி பட் எல்லாம் நெருங்கி நெருங்கி இருக்கும் இப்ப இதனால என்ன நடக்கும் சார் உங்களுக்கு கேட்ட என்ன சொல்லுங்க சார் இந்த மாதிரி ஆற்றல் ஆற்றல் கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும் ஆற்றல் பட்டை கண்டிப்பா அதே தான் அதான் என்னன்னா திண்மங்களில் அணுக்கள் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளால் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கனால இப்போ இதோடைய வெள்ளி சுற்றுப்பாதை ஆற்றல் நிலைகளில் உள்ள எலக்ட்ரானோட ஆற்றல் மட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று பாதிக்கின்றன ஏன்னா இவர் தனியாக இவருக்குன்னு ஒரு ஆற்றல் மட்டம் இருக்கு இன்னொரு ஆட்டம் பக்கத்துல வரும் போது இந்த பக்கத்துல உள்ள ஆட்டத்தினால அதுல உள்ள எனர்ஜி லெவல் அதாவது ஆர்பிட்டு அதுல உள்ள எலக்ட்ரான் அது என்ன பண்ணுதுன்னா இது அஃபெக்ட் பண்ணுது இது அதை அஃபெக்ட் ஸோ ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல அந்த பேரும் மாறுறாங்க பாதிக்கிறாங்க இதனால் திண்மங்களில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் இயக்கம் தனித்த அணுவில் உள்ளதை விட பெரிய அளவில் மாறுபட்டு இதுல பாக்குற எலக்ட்ரானோட இயக்கமும் இதுல பாக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் இயக்கம் மாறு மாறுபட்டு சரியா சோ இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு எலக்ட்ரான் எந்த எந்த ஆர்பிட்ல ரிவால் ஆகுது அப்படிங்கிற அதை வச்சுதான் அதோட எலக்ட்ரானுடைய அந்த எனர்ஜி வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் ஹவர் இந்த கேஸ் ஆஃப் சாரிட்டம்ஸ் ஆர் க்ளோசிங் ஸ்பேஸ் அப்போ என்ன நடக்கு ஹென்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் நியர் பை ஆட்டம் இன்ஃபன்ஸ் ஈச் அதர் அது பக்கத்து பக்கல இவருடைய அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எனர்ஜி லெவலும் இவரோட அவுட்டர் மோஸ்ட் எனர்ஜி லெவலும் ஒன்னுக்கு ஒன்று அப்படி பாதிப்பு அடையும் அதனால எலக்ட்ரான் என்ன பாதிப்பு அடையும் அதனால இயக்கத்துல அந்த எலக்ட்ரானோடைய அந்த மோஷன்ல ஒரு மாறுபாடு இருக்கு திஸ் சேஞ்சஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மோஷன் இன் சாலிட் ஃப்ரம் தட் இன் இன் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் டு த லார்ஜஸ்ட் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணும் போது இதுல எலக்ட்ரானோடைய மோஷன் ரொம்ப அதிக அளவுல மாறுது ஓகே இப்ப அடுத்து இப்ப இதை அடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் இந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் உங்களுக்கே தெரியும் பேலன்ஸ்னா லாஸ்ட் உள்ள இருக்கு அவர் போய் கிடைக்கும் இந்த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இந்த ஆட்டம் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் பாத பாண்டிங் நேச்சர் ஒரு அணுவுல இருக்கிற இணைதிறன் எலக்ட்ரான் இதுதான் லாஸ்ட் உள்ள இணைதிறன் இந்த இணைதிறன் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் பிணைப்பின் இயற்பிலுக்கு காரணமாக அமையும் நீங்க உங்க படிச்சிருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரே படிச்சிருப்பீங்க உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் அந்த எலக்ட்ரான் பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் வராது ஏன்னா ஸ்ட்ராங்கஸ்டா புடிச்சிட்டு இருப்பாரு வெளியில உள்ள எலக்ட்ரான்லாம் மொத்த ஆட்டத்தை கூட ஜாயின் பண்ணி ஒரு நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் கிடைக்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் கிடைக்கும் ரைட்டா அப்போ என்ன நடக்கு இணைந்திறன் எலக்ட்ரான் தான் அந்த பிணைப்புக்கு காரணமா இருக்கும் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் அந்த பாண்டிங் நேச்சருக்கு காரணமா இருக்கும் சரியா சோ இப்ப நம்ம ஒரு பெட்டர் கன்சிடர் பண்ணி ஒண்ணு பண்ண போறோம் ஒரு ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ண போறோம் சரியா ஒரு ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு எங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் வெளி சுற்று பாதையில் ஒரு எலக்ட்ரானை கொண்ட ஒரு அணுவனை கருதுவோம் சரியா இட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் அப்படிதான் இதை கேட்ட என்ன சொல்லுங்க தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க இணைதிற எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கையும் கேட்டா ஒண்ணு ஏன்னா இணைதிறன் அந்த லாஸ்ட் இதுல யார் இருக்கா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கா அதான் இணைதிறன் அப்படிதான் இணைதிற எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை இது போன்று இரு அணுக்களை அருகருகே கொண்டு வரும்போது நான் திருப்பி இன்னொரு அணுவா கொண்டு வரும் அதுலயும் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு ஒரே ஒரு இணைதிறன் எலக்ட்ரான் பக்கத்துல கொண்டு வரும் சொன்னேன் என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு அணுவின் இணைதிறன் சுற்று பாதையும் இரண்டாக பிரிக்கும் ஓகேவா இதோட அணுவோடைய
இந்த மாதிரி நம்ம படைச்சுக்கலாம் புரியுதா சோ லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் ஆட்டம் வித் ஒன் எலக்ட்ரான் இந்த அவுட் மோஸ்ட் அப்பீல் இட் மீன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் அவுட்ரன் இஸ் ஒன் when two such atoms idhe maari rendu such atoms ah kondu varum pakkala pakkala appo enna nadakkum the valence orbital are split into two appo valence orbital enna renda pirid appo adhe maari unoccupied orbitals of each atom over atom la irukka unoccupied adhaadhu fill aagada andha adha unoccupied nu adhum pirid renda pirid the electrons have the choice of choosing any one of the orbital as the energy of the both orbitals is same appo solla pakkala சோ தமிழ்ல சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அணுவோடைய இணைத்தரல் சுற்றுப்பாதையும் இரண்டா புரியுது எலக்ட்ரான் அட்டப்பா அற்ற பாதையும் சுற்றுப்பாதையும் இரண்டா புரியுது இந்த சுற்றுப்பாதையின் ஆற்றல் சமமாக இருப்பதால் இந்த இரு சுற்றுப்பாதை ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க எலக்ட்ரானுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறது அதை இப்படி புரிஞ்சிருச்சு தனி தனியா அப்படி புரிஞ்சுன்னு சொல்லணும் ஒரு புரியாதுன்னு சொல்றோம் தனி தனியா புரியுன்னு சொல்லுவேன் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு எந்த சுற்றுப்பாதைக்கு நம்ம போவோம் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து சேமான எனர்ஜி ஆற்றல் வந்து சமமா இருக்கு அதனால என்ன நடக்கு அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே ஆஹ் ஓகே எதுல எதுல போலாம் அப்படின்னு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த அமைப்பிற்கு நான் என்ன பண்றேன்னா மூன்றாவது அணுமை ஒரு கொண்டு வரேன் தேர்ட் ஆட்டமை கொண்டு வரேன் அப்ப என்ன நடக்கும் மூன்று அணுக்களோட இணைத்திறன் சுற்றுப்பாதையும் எலக்ட்ரானிக் சுற்றுப்பாதையும் இப்போ திரும்பி மூன்றாக புரியும் நீங்க எத்தனை கொண்டு வரீங்க அதனால புரிய போகுது When the third atom is the same element, it is brought to this system. Same element, the same kind of atom. If you have a copper, you can add the same atom. 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 If you have the same atom, what is the same atom? The valence orbit is split. If you have the same atom, the same atom is split. If you have the same atom, what is the same atom? The same atom is unoccupied orbit. That is, the same atom is not the same atom. The same atom is split. Okay. இப்போ இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா சாலில பார்க்கலாம் சாலினா திண்ம பொருட்கள் திண்ம பொருட்களை ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோனா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் சார் அது வச்சு கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஏகப்பட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கண்டிப்பா அப்படிதானே இயல்பில் ஒரு திண்மமானது மில்லியன் கணக்கில் அணுக்களை தோன்றியது ஓகே இந்த அணுக்கள்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று நெருக்கமாக இருக்கும்போது இதோடைய இணைதரல் சுற்றுப்பாதையும் எலக்ட்ரான் இடம்பெறாத சுற்றுப்பாதையும் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பிரிக்கிறது இப்ப முன்னாடி பார்த்தா அடுத்து ஒரு ஒரு நல்ல லைனா பார்க்கணும் வென் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பிராட் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் அதோட வேலன்ஸ் எல்லாம் ஆர்பிட்ல என்ன ஆகும் ஸ்பிரிட் ஆகும் எத்தனை ஆட்டம் இருக்கோ அது எந்த அளவு ஸ்பிரிட் ஆகும் அதே மாதிரி அதோட அன்னாக்குபடி ஆர்பிட்லும் ஸ்பிரிட் ஆகும் இதுதானே அக்கார்டிங் டு த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் நீங்க அஞ்சு கொண்டு வந்தீங்க அஞ்சா போய் பத்து கொண்டு வந்தீங்க பத்தா போய் ஓகே இன் திஸ் கேஸ் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் வில் பி க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ் அண்ட் வில் பி டிஃபிகல்ட் டு டிஃபரன்ஷியல் த ஆர்பிட்ல ஆஃப் த one atom from the other and to look like a band அப்படிங்க அது என்னன்னா இந்த மாதிரி பிரியுது சோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல அதோட எனர்ஜி லெவல பாக்கும்போது எப்படி இருக்கா ரொம்ப 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 பக்கத்துல இருக்கா வெரி க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்ல இருக்கு அதனால டிஃபரன்ஷியல் பண்ண முடியல சரியா இந்த டிஃபரன்ஸ் டிफिकल्ट டு டிஃபரன்ஷியல் தி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் one atom from the other ஒரு ஆட்டத்தோட ஆர்பிட்டல் இருக்கும் இன்னொரு ஆட்டத்தோட இந்நிலையில் ஆற்ற மட்டங்கள் மிக நெருக்கமாக அமைத்து ஒரு அணுவோடைய ஆற்று மட்டத்திலிருந்து மற்றொரு அணுவோடைய ஆற்று மட்டத்தை வேறுபடுத்த முடியாத அளவுக்கு அவை பட்டையாக அமைகின்றன அப்படிங்கிறது பட்டையின அடுத்து ஏன்னா அந்த வாரத்தை தான் நமக்கு பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு படம் போடுறேன் இதெல்லாம் ஏற்றம் சரியா இது வந்து இணைத்திறன் பட்டைங்க இங்கிலீஷ் சாட்டலில் பேலன்ஸ் பேட் அடிப்பாங்க பிபி இது வந்து சிபி மாதிரி கன்டக்ஷன் பேட் ஸோ இது வந்து இணைத்திறன் பட்டை இது கடத்து பட்டை ஓகேவா இது வந்து விளக்கப்பட்ட ஆற்றல் எழுதி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இடைவெளி இருக்கும் ஆற்றல் எழுது ஏன்னா இதுவும் ஒரு எனர்ஜி லெவல் தானே இதுவும் ஒரு எனர்ஜி ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஆற்றல் இடைவெளி அந்த ஆற்றல் இடைவெளி இஜி அடிப்பாங்க எனர்ஜி கேப் ஆற்றல் இடைவெளி அப்படின்னா கேப்பும் இல்லை அதனால ஈஜி போகிறோம் ஸோ இதுக்கு உண்டான எனர்ஜி லெவல இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஈஸ்னா என்ன இதுக்கு உண்டானது இபி மாதிரி பேலன்ஸ் பண்றது எனர்ஜி மேக்சிமம் இது லோயஸ்ட் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் 
இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பட்டையாக அது அமைகிறது சரியா சரி இப்போ இது வந்து எப்ப அமைது இந்த மாதிரி நீங்க மில்லியன்ஸ் ஆட்டம்ஸ்ல திம்ம பொருள் அதாவது சாலையில பார்க்கும் போது அதோடைய அந்த இணைதர பட்டை எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளால குறிச்சு பார்க்க குறிச்ச பழம் இல்ல இந்த மாதிரி மாறிடு வேண்டா மாறிடு பட்டையா மாறிடு ஓகேவா மிக அதிக எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்த ஆட்டம் நெருக்கத்தால் நெருக்கமாக அமைந்த ஆட்டம் மட்டங்கள் இந்த பட்டைகள் ஆட்டம் பட்டைகள் எனப்போம் அப்படின்னு எனர்ஜி கேம்புக்கு கொடுக்குறாங்க திஸ் பேண்ட் ஆஃப் வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு எனர்ஜி லெவல் வெரி ஸ்மால் எனர்ஜி ரேஞ்ச் இஸ் நோன் அஸ் எனர்ஜி பேண்ட் வெரி ஸ்மால் எனர்ஜி ரேஞ்ச் அப்படின்னா அதோடைய அந்த ஆற்ற மட்டங்களை சொல்றாங்க ஓகே அதை நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப என்ன நம்ம பாதி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதிக நிகழ இருக்கு அதுவும் மிக மிக அதிக நிகழ இருக்கு அப்போ மிக குறைந்த ஆற்றல் நெடுக்கத்தால் ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜி அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சரியா அந்த எனர்ஜி ஆற்ற அந்த நெடுக்கமே அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நெருக்கமாக இருக்குதுனால அதோட ஆற்றல் மட்டங்களுடைய இந்த பட்டைகளை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆற்றல் பட்டை மொத்தமா அந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்து ஆற்றல் பட்டைகள் இந்த பட்டைகள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எனர்ஜி பேண்ட் ஓகே இந்த எனர்ஜி பேண்ட் எதுனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபார்ம்டு டியூ டு த பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டர் இஸ் கால் பேலன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் தென் ஃபார்ம்டு டியூ டு த அன்ஆக்கிபைடு ஆர்பிட்டர்ஸ் டு விச் எலக்ட்ரம் கேன் ஜம்ப் மென் எனர்ஜி இஸ் கால் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஜிபி மொட்டை சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இணைதர சுற்றுப்பாதையினால் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் பட்டை இணைதர பட்டை எனவும் எலக்ட்ரான இடம் பெறாமல் அவற்றின் ஆற்றல் அதிகரிப்பால் மட்டும் தாகும் காலியான பட்டைகள் கடத்து பட்டைகள் எனப்படும் அதாவது இப்ப நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இணையும் அது மாதிரி அதோடைய அந்த ஆற்றல் இதுதான் ஸ்பிட் ஆகும் பிரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட சுற்றுப்பாதைகள் பிரியும் எலக்ட்ரான் உள்ள பாதைகளும் சுற்று அதாவது இணைதர சுற்றுப்பாதைகளும் பிரியும் எலக்ட்ரான் அல்லாத சுற்றுப்பாதையும் பிரியும் சொல்லியிருந்தோம் சோ இது பாத்தீங்கன்னா இணைதிறன் சுற்றுப்பாதை இது சரியா பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டர் இணைதிறன் சுற்றுப்பாதை இதால கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பட்டை இணைதிற பட்டை அதனால பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் அதனால அப்படிக்கலாம் கண்டக்ஷன் என்னன்னா எலக்ட்ரான் இடம் பெயரம இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த ஆர்பிட்ல கேப் இருக்கு அது எலக்ட்ரானும் இல்ல இந்த எலக்ட்ரானும் இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் ஆகுது சரியா இங்க இருந்து ஏன்னா இங்க ஒரு கேப் இருக்கிறதுனால அப்படி சோ எலக்ட்ரானும் இடம் பெறாமல் அவற்றின் ஆற்றல் அதிகரிப்பார் எப்ப ஆற்றல் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கதான் இருக்கும் இதுக்கு எப்ப ஆற்றல் குடுக்கீங்களோ அப்பதான் அது இடம் பெறும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோ அவற்றின் ஆற்றல் அதிகரிப்பால் மட்டுமே தாவும் காலியான பட்டைகள் கண்டக்ஷன் பேட் காலியான பட்டைகள் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது சார் இதுல எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான் இங்கதான் ஜம்மு உட்காந்துட்டே இருக்கும் அவர் வந்து சும்மாலாம் கண்டக்ஷன் பேண்ட் சிபி போக மாட்டார் ஆனா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எனர்ஜி வெளியில இருந்து குடுக்கீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானை ஃபுல்லா அதை வாங்கி விடும் வாங்கி என்ன பண்ணுவோம் தன்னுடைய அந்த லிமிட்டை எல்லைய தடைய தாண்டி கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிடும் சரியா இதுதான் கான்செப்ட் இதை தான் பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே இப்ப கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் என்ன புரிஞ்சுச்சா அடுத்து த எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் பேலன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இஸ் கால் ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் இஜி அதான் ஃபார்பிடன் எனர்ஜி கேப் மாறும் சரியா இணைதர பட்டைக்கும் விளக்க கடத்து பட்டைக்கும் இடையே உள்ள ஆற்றல் இடைவெளி விளக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவேளை விளக்கப்பட்டன பிரிஞ்சிருக்கலாம் அதனால சரியா அதனால எனர்ஜி கேப் இஜி புரிஞ்சிருச்சு பிபி புரிஞ்சிருச்சு சிபி அடுத்து படத்தில் காட்டியுள்ளவர அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இணைத்திர மற்றும் கடத்தப்பட்டிகளில் எளிய விளக்கப்படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன அப்படிமா அடுத்து நம்ம இவி இசி பத்தி பார்க்கிறோம் இவி என்பது இணைதிறன் பட்டையில் பெருமாற்றல் ஓகேவா இணைதிறன் பட்டைன்னா அது பேலன்ஸ் பேண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் உடைய பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் எனர்ஜி ஈவி சொல்லுவோம் புரியுதா ரைட் ஈசி அப்ப ஈசி எங்கன்னா பாட்டத்துல நான் குறிச்சிருக்கேன் எங்க சிபியோட பாட்டத்துல அப்ப அதை எப்படி சொல்லணும் ஈசி ரெப்ரஸன்ட் த மினிமம் எனர்ஜி ஆஃப் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகேவா அதாவது ஈசி என்பது கடத்துப்பட்டையில் உள்ள கடத்துப்பட்டையில் சிறுமாற்றலை குறிக்கிறது அப்ப சிபி இவருடைய சிறுமாற்றலை வந்து ஈசியும் குறிக்கு பிபியோட பெருமாற்றலை இனி குறிக்கும் புரியுதா மேக்சிமம் எனர்ஜி மினிமம் எனர்ஜி பாத்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் கழிக்கணும் இஜி அப்படின்னு கேட்டா அதாவது விளக்கப்பட்ட ஆற்றல் இடைவெளி பார்பிட எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இஜி சி போட்டு இசி மைனஸ் இவி இசி எங்க இருக்கும் இந்த கண்டக்ஷன் பண்றதுல பாட்டத்துல இவி எங்க இருக்கும் பேலன்ஸ் பே
வெறுமாற்றம் மேக்சிமம் ஆனது ஸோ ரெண்டுது கழிச்சா அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியல அப்படின்னா ஈசி ஈவியோட அதிகமா தான் இருக்கும் அதுதான் ஏன்னா பெருசா இதான் இருக்கும் ரைட்டா ஏன்னா அவர் மேல இருக்காரு அப்ப எனர்ஜி கொஞ்சம் கூட இருக்காரு ரைட்டா அதை அப்படி நியாயம் ஓகே இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் நியர் த நியூக்ளியஸ் டு தர்தஸ்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிகிரிசஸ் இண்டிகேட் தட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டல் க்ளோசர் டு த நியூக்ளியஸ் ஆர் பவுண்ட் வித் லார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க ஸோ தமிழ்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடிநிலையிலிருந்து செல்ல செல்ல எலக்ட்ரானோட இயக்கத்தை அதிகரிக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க இருந்து இது வந்து அடிநிலை போக 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 பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏற்காடுகள் எப்படின்னா அதிகரிக்கும் அதாவது அணுக்கருவிலிருந்து அப்படியே அணுக்கருவிக்கு அருகில் இருந்து தொலைவில் செல்வது இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க பகல் இருக்காரு அப்படியே இங்க இருந்து போக போக அவருடைய ஏற்காற்றல் அதிகரிக்கு ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி நான் எப்படி போடுறது அதிகரிக்கும் மற்றும் நிலையாற்றல் பொட்டான்சியல் எனர்ஜி மாறும் பொட்டான்சியல் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்னா குறைந்து கொண்டே வருகிறது இங்க இருந்து போக 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 அவர் குறைதரு யாரு பொட்டான்சியல் எனர்ஜி குறைதரு நிலையாற்றல் குறைதரு குறைந்து கொண்டே செல்வது அணுக்கருவிற்கு அருகில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அதிகமாக பிணைக்கப்பட்டு அதிக நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளதை காட்டுகின்றன அதான் என்னன்னா இப்ப இது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல ஒரு ஆட்டம் நான் வந்து இப்போ ஒரு இது போட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு ஆட்டத்தை போட்டுக்கு சரியா இந்த ஆட்டம் அணு இங்க இருக்கும் போது அணுக்கு இருக்க பக்கத்துல இருக்கும் போது அதோட நிலையாற்றல் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் ஏற்காற்றல் கம்மியா இருக்கும் ஓகேவா அது எப்படி ஆப்போசிட் நிலையாற்றம் நிலையாற்றல் பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த அந்த ஆட்டம் அதாவது இந்த ஆட்டம் போட்டு போகுது ஆக்சுவலி என்னன்னா நம்மளுடைய இதுதான் எலக்ட்ரான்கள் சரியா நான் இதுதான் ஆட்டம் இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்கேருந்து போக 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 அவரோட நிலையாற்றல் குறைஞ்சிட்டே வருவார் ஆனால் அதே நேரத்தில் யார் கூடுவா ஏற்காட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி கூடுவோம் ஓகே எனவே அணுக்கருவிக்கு அருகில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கிளச்சி அடைய செய்ய அதிக ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அதான் என்னன்னா கிளச்சி அடையனா இங்கேருந்து அப்படியே வெளியில கூட்டு போறது ஓகேவா இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இந்த பொட்டான்சியல் எனர்ஜி டிகிரிசஸ் இண்டிகேட் த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டல் க்ளோசர் டு த நியூக்ளியஸ் ஆர் பவுண்ட் வித் சோ இப்ப நம்ம என்ன பாத்துருக்கோம்னா இந்த மாதிரி பக்கத்துல அந்த ஆர்பிட்டர்ஸ் அதாவது நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல இருக்க ஆர்பிட்டர் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வந்து நல்ல பவுண்ட் ஆயிருக்கு வெரி லார்ஜ் பொட்டன்சியல் அப்போ நீங்க என்ன பண்ண பண்ண தேவைப்படுது அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் க்ளோசர் டு த நியூக்ளியஸ் ரிக்கவர் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி டு பி எக்ஸைட் அதாவது இங்க இருந்து அங்க போனோம் வெளியில போனோம்னா இங்க உள்ள அந்த எலக்ட்ரானுக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் நீங்க இங்க உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானிக் எடுத்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே போவோம் எக்ஸைட் ஆயிரும் ஓகேவா அது தெரிஞ்சிச்சு இந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பவுண்ட் ஆயிருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் ஆர் லூஸ்லி பவுண்ட் டு நியூக்ளியஸ் அண்ட் பி கேன் பி ஈஸ்லி எக்ஸைட் டு பிகம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்ப நீங்க கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் என்ன ஆயிரும் அவரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஆயிரும் ஆனா அதே நேரத்துல இவருக்கு அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படும் ஏன்னா இவருக்கு பக்கத்துல பிடிச்சி வச்சிருக்காரு ஏன்னா எலக்ட்ரானுங்கிறது நெகட்டிவ் நியூக்ளியஸ்ங்கிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அவர் பாசிட்டிவ் அதுதான் சோ அவர் நல்லா பிடிச்சி வச்சிருப்பார் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால ஈஸியா அதை கிளச்சர் செய்ய முடியும் கிளச்சர் இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு எக்ஸைட்டேட் ஆக பண்ண முடியாது தமிழ் சொல்றேன் என்ன அணுக்கருவிக்கு அருகில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை கிளச்சி அடைய செய்ய அதிக அளவு தேவைப்படுகிறது இணைந்திர பட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுக்கருவுடன் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அவை எளிதாக கிளச்சி அடைய செய்யப்பட்டு கற்றுவா எலக்ட்ரான்கள் ஆகின்றன ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த கற்றுவா எலக்ட்ரான் தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இருக்கும் <laughs> 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 இந்த எனர்ஜி கேப் பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டர் குறை கடத்தி இது எப்படி இருக்கும் பாருங்க சிபி பிபி 
ரொம்ப கம்மியான ஒரு எனர்ஜி கேப் ஸோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒன் எலக்ட்ரான் ஓவர் தான் நீங்க ஒன் எலக்ட்ரான் ஓவர் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் செமிகல்ல இருந்து எலக்ட்ரானா நீங்க கண்டக்ஷன் பண்ண கொண்டு போயிடலாம் சரியா அதாவது நம்மளோட இணைதர பட்டையில இருந்து கடத்த பட்டைக்கு நீங்க கொஞ்சம் நினைச்சு கொடுத்தாலே எங்க குறை கடத்தி செமி கண்டக்டர் சரியா அதுல பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இப்ப இருக்கு அப்படின்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு ஹோல் எல்லாம் போட்டுப்பாங்க ஹோல்ஸ் அப்படின்னு போட்டுப்பாங்க துளைகள் இது வந்து இங்க எலக்ட்ரான் தாவறதுனால இங்க ஒரு கேப் போடுவோம் அப்படின்னா சொல்லி இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கிளாசிபிகேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா எப்படி நீங்க பொருட்களை வகைப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறது பொருட்களின் வகைப்பாடு பொதுவா பொருட்கள் வந்து மூணானா பிரிப்பாங்க சரியா காப்ப இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் காப்பாந்தல் கடத்திகள் அப்புறம் மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா உரை கடத்திகள் செமி கண்டக்டர் அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி மூன்று விதமாக பிரிப்பாங்க சரி சார் ஏன் சார் இப்படி பிரிக்காங்க எதை வச்சு பிரிக்காங்கன்னா அதுக்குதான் இந்த ஆற்றுப்பட்டை வளர்ப்பாங்க யூஸ் ஆகும் சரியா ஆற்றுப்பட்டை அந்த படத்தை வச்சுதான் அதோட உதவியோட தான் திண்மங்கள் ஆகும் சரியா சாலிட்ஸ் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம் இன்சுலேட்டர்ஸ் Metals and semiconductors. என்ன <laughs> இது சிபி இது பாத்தீங்கன்னா பிபி ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு கேப்பு ரெண்டுக்கும் எனர்ஜி கேப் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓல்டு மொத்தம் அந்த அளவுக்கு இருக்கு சோ இணைதரன் பட்டை மற்றும் கடத்துப்பட்டை ஆகியவை மிக அதிக அளவு ஆற்றல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கோம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு செப்பரேட் பே வெரி லார்ஜ் கேப் இதோடைய ஃபார்மிட் எனர்ஜி கேப் விளக்கப்பட்ட ஆற்றல் எப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு இருக்கு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓல்டு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓல்டு என்ன எலக்ட்ரான் ஓல்டு எதுக்கு சார் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜியை மெசர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் சரியா அதாவது வட்ட பாதையில சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய ஆற்றலை எலக்ட்ரான் ஓல்டு தான் சொல்லுவோம் அப்ப இது ஆற்றல் ஓகேவா இந்த ஆற்றல் இடைவெளியே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அடுத்தானே சோ மிக அதி மிக வலிமையான மின்புலம் அல்லது வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால கூட எலக்ட்ரான்கள் இங்கேருந்து இங்க போவாங்க அதாவது இணைதர பட்டையில இருந்து கடத்தப்பட்டை நகர இயலாதுங்க நீங்க எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரிக் பில் கொடுத்தாலும் இல்ல டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் உங்களால என்ன பண்ண முடியாது இந்த பேலன்ஸ் பாயிண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான கண்டக்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது அது போகாது சரியா அப்ப என்ன நடக்கு தர்ஃபோர் த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் அஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள் ஃபார் கண்டக்ஷன் அதாவது பொதுவா கண்டக்ஷன் அதாவது கடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதுதான் தேவை சரியா இவர்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் போன இதுல ஒரு லைன் சொன்னேன் அவர்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அவர்தான் கடத்துக்கு யூஸ் ஆகும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா கற்றுவா கட்டுறாங்க தமிழ்ல இப்ப இந்த கற்றுவா கட்டுறாங்க இதுல உருவாக வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இவ்வளவு சாட்டி இங்க தான் இருக்காரு சிக்ஸ் தான் இங்க பாத்துக்காரு அதாவது போனாதான் அது கண்டக்ஷன் கற்றுவா கட்டுறான் வரும் அது போறது வழி இல்லை இத்தகைய பொருட்களில் கடத்துவதற்கான கற்றுவா கட்டுறாங்க இல்லை என்பதால் மின் ஓட்ட பாயம் ஏன்னா ஃப்ரீ ஆட்டுறான் தான் கண்டக்ஷனுக்கு மின்சாரத்துக்கு கரண்ட் யூஸ் ஆகும் பட் இங்க கண்ட ஃப்ரீ ஆட்டுறன் இல்லைனால மின்னோட்டத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை சரியா எனவே எப்படி இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இன்சுலேட் இருக்கும் காப்பாங்களா இருக்கும் இதோட மின்தடை என்னுடைய நெருக்கம் அது அண்டலை நெருக்கம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓல்டு இருக்காங்க அது ஆறு எலக்ட்ரான் ஓல்டு தோறாங்க அது அண்டலை நெருக்கம் ரெண்டாவது மின்தடை என்ன அண்டலை நெருக்கம் மின்தடை என்னுடைய நெருக்கம் பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் லெவன் ஓ மீட்டர் டு டென் பவர் நைன்டீன் ஓ மீட்டர் பத்தின் அடுக்கு பதினொன்னு ஓம் மீட்டர்ல இருந்து பத்தின் அடுக்கு பத்தொன்பது ஓம் மீட்டர் வரைக்கும் அமைதான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஓம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம அதோட ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் படிச்சுமே மின் தடை என்ன என்ன அப்படிங்கிற சோ அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சில் இருக்கு இன்சுலேட்டரா இருக்கும் சோ இன்னைய கிளாஸ் தான் இது வரைக்கும் போவோம் இன்சுலேட்டர் ஏன்னா இன்னும் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் அது செமி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இன்னைக்கு நடத்தினா ரீகவர் பண்ணிக்கலாம் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது பத்தாயிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எலக்ட்ரானி
எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டே டு லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் சோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு ஏடிஎம்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் வாஷிங் மிஷினு போன்ஸ் டிவி ஏர் கண்டிஷன் ஏசி எல்லாத்துலயும் ஓகே இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓட ஹிஸ்டரி எங்க இருந்தா இருக்கு வேக்கும் டயட் கண்டுபிடிச்ச ஜே ஏ பம்மிங் எயிட்டீன் நைன்டி அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அவர் கண்டுபிடிச்சார் அது வந்து வேக்கும் டயட் அதுக்கப்புறம் வேக்கும் ட்ரையோடு கண்டுபிடிச்சாங்க யாரு லீ டி பாரஸ்ட் அவர் வந்து எது கண்டுபிடிச்சாருன்னா எலக்ட்ரிக் சிக்னல் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மீன் சைக்கிள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சரியா கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறம் டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க சரியா அது வந்து பைபோலா ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் யார் கண்டுபிடிச்சா பர்வின் பிரைடன் அண்ட் ஷாக்லி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கண்டுபிடிச்சா இதுக்காண்டி அவங்க நோட் பீஸ் கூட வேணாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐசி இன்டர்கிரேட் சர்க்கியூட் கரெக்டா அதான் இன்டர்கிரேட் சர்க்கியூட் அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாது சிங்கிள் சிப்பு சிப்புமா பேசுங்க நம்ம இல்ல எல்லாத்தையுமே இப்போ சிப்பு தான் இருக்கு ஐசி தான் இருக்கு இது வந்த பிறகு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸே வேற லெவல்ல மாறிக்கும் ரொம்ப ஒரு ரூம் ஃபுல்லா இருந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எல்லாம் ஒரு சின்ன கை அளவுக்கு தான் மாறிக்கும் கரெக்டா ரைட் அதுக்கப்புறம் என்ன டாபிக் போனோம் எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட் சோ சாலில வந்து இந்த மாதிரி கண்டக்டர் மேட்டர் இருக்கு பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஈஸி ஈவி எல்லாம் பார்த்தோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சாதாரண தனித்த ஒரு ஆட்டம்னா அதோட எனர்ஜி லெவல் இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி லெவல் எப்படின்னா அப்படியே தனித்தனியா தனித்தளி இருக்கும் அண்ட் அதோட எனர்ஜி லெவல் எந்த இடத்துல சுற்றுது எந்த பாதையில ஆர்ட்டு சுற்றும் அதை பொறுத்து இருக்கும் இதுவே நீங்க இன்னொரு எலக்ட்ரானை கொண்டு வரணும் பாத்தீங்கன்னா இதோடைய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே பாதிக்கப்படுது இணைதிரப்பட்டை அதாவது பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ ரெண்டு சத்தா ரெண்டா பிரியம் மூணு சத்தா மூணா பிரியம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் சோ ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் கிரியேட் ஆகுது நீங்க நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் கிரியேட் ஆகுது அந்த எனர்ஜி பேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு எனர்ஜி லெவல்ஸ் வெரி ஸ்மால் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கு அதான் எனர்ஜி பேண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம இதை பார்த்தோம் ஆற்ற பட்டைகள் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் மிக குறைந்த ஆற்றல் நடுக்கத்தால் நெருக்கமாக அமைந்த ஆற்ற பட்டைகள் இந்த பட்டைகள் தான் ஆற்ற பட்டைகள் இணைதிறன் சு சுற்றுப்பாதைகளை உருவாக்கப்பட்ட ஆற்றப்பட்டை இணைதிறன் பட்டை அது மாதிரி எலக்ட்ரான் இடம் பெறாமல் அவற்றின் ஆற்றல் அதிக இருப்பா மட்டுமே இடம் பெறக்கூடிய அந்த இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் காலியான பட்டை என்று கடத்தப்பட்டை மாதிரி சரியா இந்த எனர்ஜி பேண்ட் பார்ப்பர் டியூ டு தேலன்ஸ் ஆஃபிட்டிஸ்டால் மேனேஜ்மெண்ட் அதே நேரத்தில் எனர்ஜி பேண்ட் டியூ டு த அன்ஆக்குபேட் ஆர்பிட்டல் ஆர்கார்ட் அட்டாக்ஸ்மெண்ட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான எனர்ஜி கேப் தான் இஜி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்பிட் எனர்ஜி கேப் விளக்கப்பட்ட ஆற்றல் இது அப்படி ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மாறுற பார்த்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்சுலேட்டர் பார்த்தோம் இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி கேப் ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சாரி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மின்புலம் கொடுத்தாலும் சரி உங்களால் எலக்ட்ரான் வந்து நகர்த்த முடியாது அதனால அது எப்போ பார்த்தாலும் இன்சுலேட்டராக இருக்கும் அதோடைய மின்தடை ஏன் ஸோ இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிசிட்டி மாறும் சரியா ரெசிசிட்டி இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் இந்த கண்டக்டர் இது இந்த பிரிவிலே கண்டக்டர்ஸ் இருக்கு செமி கண்டக்டர் அதை அடுத்த கிளாஸ் சரியா இதுதான் டவுட் இருக்கா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் இந்த எனர்ஜி மேல பார்த்தோம் இது டவுட் இருக்கா சார் இல்லைங்களா சார் கிளாஸ் அங்கே வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி